Trong video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái máy laser 12 tia của hãng Koseco có mã là PE-3D Anh em hãy theo dõi hết video để xem cái máy này có phù hợp với công việc của anh em hay không nhá Cái máy laser 12 tia Koseco này được sản xuất ở Trung Quốc anh em nhá Bây giờ tôi sẽ mở cho anh em xem cái hộp bên trong nó sẽ có những gì à, Cái hộp giấy bên ngoài nó sẽ được Nó sẽ đựng bên trong là một cái hộp nhựa Cái hộp nhựa này bên trong cũng không khác gì các cái dòng máy laser 12 tia khác Nó có một cái thân máy này hai cục pin một cái điều khiển một cục sạc một cái chân cái chân này để anh em treo trên tường và nó có nam châm để anh em đóng cái này vào cái này là một cái tấm sắt khi mà anh em đóng cái tấm sắt này vào tường thì anh em có thể treo cái này vào để anh em có thể treo trên tường một cách dễ dàng trong hộp thì không còn gì nữa trong hộp này thì được bọc xốp khá là kỹ tất nhiên thì trong quá trình vận chuyển thì chúng tôi sẽ vẫn phải bọc thêm cho anh em vào cả hộp phía bên trong cả phía bên ngoài để tránh va đập vì các dòng laser 12 tia này nó rất là mỏng manh kể cả của những dòng đắt tiền Magita hay là các thương hiệu khác chẳng hạn thì nếu như mà bị rơi va chạm thì có khả năng là nó hỏng hoặc là lệch tia rất là cao Coseco PE3D Green Laser tức là nó là một cái laser tia xanh và cái thực tế cái chất lượng của cái dòng này là chất lượng tầm trung và hàng này nó là hàng đặt anh em nhé cái thương hiệu Coseco thì tôi chưa thấy thương hiệu này bao giờ và cũng chưa có một cái thông tin gì về cái thương hiệu này và có hai cục pin đi kèm thì nó cũng không có bất kể thông số gì ở trong cục pin đi kèm này Bởi vì thực tế thì nó cũng giống rất là nhiều các dòng máy laser 12 tia giá tầm trung khác nó chỉ hơn khoảng nó chỉ khoảng hơn một triệu thôi cho nên là đa phần ở trên thị trường nó đều là hàng đặt còn nếu như những cái hàng hãng giống như kiểu Lightside hoặc là đầu uh, Watt hoặc là Magita thì giá của nó rất cao Lightside với một cái máy 12 tia như thế này thì giá của nó cũng phải khoảng hơn 4 triệu À, Makita thì khoảng 12 trên 12 triệu Còn The Watt thì chúng tôi chưa kinh doanh Cho nên là chúng tôi cũng không rõ chính xác giá của nó như thế nào Cho nên là những cái máy này nó sẽ là lựa chọn cho anh em Yêu cầu những cái máy laser tầm trung Và anh em làm công việc mà nó không yêu cầu cái độ chính xác quá cao Hoặc là cái sự ổn định vượt mà giống như các dòng cao cấp Thì anh em có thể sự lựa chọn cái loại này được Cái dòng máy này là một dòng máy thiết kế đời mới Thì cái chân của nó thiết kế khá là đẹp Thân máy thì nhỏ gọn và thiết kế hiện đại Phía bên dưới của đế thì nó sẽ có những cái con ốc để anh em có thể vặn điều chỉnh cao thấp Để anh em có thể làm được ở những cái địa hình mà nó lồi lõm Và ở phía dưới chân có một cái núm xoay để anh em có thể xoay cho cái máy nó vào đúng cái vị trí mà anh em cần soi Tuy nhiên thì vì cái máy này nó là dòng rẻ cho nên cái núm xoay nó cũng hơi lở một chút Đối với tôi thì cảm nhận thì nó như thế à, Quay được nửa vòng thì nó khá là mượt và còn nửa vòng còn lại thì nó hơi khó quay Phía bên này của chân thì nó sẽ có một cái thước cân bằng Để anh em có thể biết được là Anh em đang dùng cái máy này ở cái địa hình nó dốc hay không Cái này nếu như mà Nước nó, cái đốm nước này nó ở giữa cái vòng tròn thì Nó là được cân bằng Tuy nhiên thì nếu như mà anh em sử dụng cái máy này Cái máy này nó là cũng là, đã là tự cân bằng rồi Nếu như nó hơi nghiêng một chút như thế này Mà nó không kêu thì tức là cái máy vẫn ở trạng thái cân bằng Còn nếu như mà nó kêu hẳn như thế này Thì tức là máy không phải ở trạng thái cân bằng anh em nhé theo như tôi đánh giá thì cái máy này có cái độ hoàn thiện của máy ở mức trung bình Nó không phải là quá lởm Và nó cũng không cho cái cảm giác là quá xịn Và các cái phần góc cạnh của nó được hoàn thiện Ở mức độ cũng gọi là tạm ổn so với tầm giá Tuy nhiên thì thông số về máy nó không có nhiều Kể cả thông số về pin, kể cả thông số về máy thì không có nhiều Sách hướng dẫn sử dụng cũng không có luôn Cái máy này thì nó có 3 nút điều khiển phía bên trên và cái nút này là nút cảm ứng anh em nhé Chạm nhẹ vào thôi là nó đã bật được rồi Và cái nút hát này Cái nút hát này là nút bật và tắt tia ngang Còn nút V bật và tắt hai cái cụm tia đứng như này Mỗi cái cụm tia Mỗi cái cụm tia này nó sẽ có 4 tia hai cụm bên trên và một cụm bên dưới Tức là nó là 12 tia Còn cái ao này nó chính là để nhấp nháy để anh em phát hiện tia dễ hơn nếu như mà anh em bắn những cái tia này quá xa vào những nơi có ánh sáng cao mà tia nó mở thì anh em bắn này nó sẽ dễ nhìn hơn và nếu như mà anh em ấn nút ao này giữ cho đến khi nó kêu tít một cái thì tức là nó đang ở cái trạng thái khóa tia lúc này thì máy sẽ không tự cân bằng nữa anh em có thể bắn chéo lên trên tường anh em làm cầu thang hoặc là anh em làm những cái công việc gì đó ở phía bên trên cao mà không tiện treo máy lên nó sẽ rất là hợp lý và nếu như anh em muốn trở về trạng thái tự cân bằng thì anh em phải ấn và giữ nút ao này Bao giờ nó kêu tít một cái thì nó sẽ về trạng thái tự cân bằng Đó, bây giờ thì anh em có thể để lệch máy thì nó sẽ kêu như thế này 
bây giờ tôi sẽ soi thử cho anh em xem ở cái khoảng cách là 6 mét thì cái tiêu của nó sẽ như thế nào nhé Hiện tại chúng tôi đang dùng cái máy laser này trong phòng quay Và cái tấm này là tấm giấy cho nên là nó hơi phập phồng một chút Nó sẽ không phẳng tia à, Tôi ừ. và cái mục đích của tôi soi vào cái tấm này đó chính là để cho anh em xem tia của nó như thế nào thôi Hiện tại với cái tia này khoảng cách là 6 mét thì cái độ to của nó là 2 mm anh em nhé Độ to của tia là 2 mm và ở cái điều kiện ánh sáng ở mức trung bình trong phòng quay à, Cái độ rõ của nó như thế này Đó. Và cái laser mà chúng tôi soi thì nó ở đằng kia Khoảng cách là 6m hoặc là hơn 6m gì đó Cái điều khiển từ xa này nó kết cấu hơi khác so với các cái dòng máy khác Đối với cái dòng máy rẻ tiền khác thì nó là Cái điều khiển giống như kiểu cái điều khiển cửa cuốn ấy. Còn cái này thì thiết kế lạ hơn một chút Đẹp hơn một chút Đối với tôi thấy là như thế Và nó cũng khá là nhạy Đó. Mặc dù là anh em không Có thể là anh em sẽ không dùng nhiều đến cái điều khiển từ xa này Nhưng mà có thì nó sẽ vẫn hơn Với các thông số cơ bản về độ chính xác của máy laser 12 tia Cùng tầm giá với cái máy này thì nó sẽ là 5m lệch 1mm Cho nên bây giờ tôi sẽ thử test xem cái máy này Cái độ chính xác của nó như thế nào Anh em hãy cùng tôi đi ra ngoài test thử nhé Hiện tại là ở khoảng cách từ máy đến cái chỗ điểm mà chúng tôi đo là 5 mét Bây giờ chúng tôi sẽ thử xem là 5 mét này nó sẽ lệch bao nhiêu mm Bây giờ hiện tại là tôi đã đánh dấu ở cái điểm cuối của tia Và nhân viên của tôi đang quay thử 360 độ để xem là đến cuối tia nó sẽ như thế nào Rồi, đến cuối tia chưa ạ? Đến cuối tia thì nó bị mờ hơn rất là nhiều, khó nhìn hơn à, Trên máy quay khả năng sẽ không nhìn thấy nhưng mà trên nhìn bằng mắt thường ấy thì uh, nó đang ở điểm giữa của cái tia này luôn. Bây giờ độ chính xác của nó khá là cao, chưa đến 1 mm. Bây giờ chúng tôi sẽ đo lại một lần nữa cho nó chính xác. Uh, cái tia này vẫn là đang ở giữa nhá. Lúc nãy thì tôi uh, uh, gạch ở một cái điểm lúc nãy là nó ở dưới tia nhưng bây giờ là điểm này là điểm ở giữa tia. Rồi bắt đầu tới điểm cân bằng của tia này. Đây. Ánh sáng đây. Vẫn là ở giữa tia Lệch rất ít luôn Cái độ lệch của cái máy này rất là ít luôn Theo như tôi kiểm tra cái máy này thì 5m lệch chưa đến 1mm Tức là cái độ chính xác của nó cũng khá là cao Còn về độ sáng của tia thì hiện tại là trời không nắng Và chúng tôi đang phải quay ở dưới cái tán cây Thì nó mới có thể nhìn rõ được cái tia này Nếu như mà ở ngoài phía trời mà không có tán cây ấy, Thì ở khoảng cách 5m này gần như là không nhìn thấy tia bằng mắt thường luôn Ờ... Um... Cho nên là nếu như mà anh em sử dụng những cái máy 12 tia này để làm ngoài trời thì chắc chắn là anh em sẽ không làm được Hoặc là anh em có thể làm được ở những cái khoảng cách gần và ở những lúc mà điều kiện ánh sáng nó kém như sáng sớm hoặc là buổi chiều tối thì anh em có thể nhìn được Và anh em phải dùng cái máy soi tia hoặc là cái laser target thì anh em có thể nhìn được tia một cách nó rõ ràng hơn Còn bản thân những cái máy 12 tia này nó sản xuất ra Uh, nó sẽ phù hợp với những cái công việc ở trong nhà hơn Còn nếu như mà anh em sử dụng những cái Còn nếu như mà anh em có nhu cầu sử dụng những cái máy laser Để trong để đo ở trong nhà Thì tốt nhất anh em nên dùng những cái máy laser tia xanh Thì tốt nhất anh em nên dùng những cái máy laser 5 tia và tia xanh Thì nó sẽ hợp lý nhất uh, Nếu như anh em muốn tham khảo giá của sản phẩm này Xin anh em truy cập trang web đăng nga com Hoặc anh em click vào đường link phía bên dưới ở mô tả của video này Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo